Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! El buen momento de Luis Palma en el fútbol europeo es más que evidente. Más allá que ha sido una pieza clave del equipo para sostenerse en los primeros puestos durante la actual temporada, poco a poco el hondureño se está volviendo un prospecto atractivo para demás clubes europeos. Si bien el mercado de fichaje cerró oficialmente la semana anterior, se conoció que el hondureño Luis Palma fue tentado por un grande del viejo continente a pocas horas que concluyera la ventana de traspasos. Según informó el periodista griego Giorgios Sideridis, creo que el mismo que adelantó el fichaje de Edwin Rodríguez a Laris de Grecia, a una hora que finalizara el mercado, el club helénico recibió una oferta jugosa por el talentoso catracho de 22 años. El oriundo de la Ceiba estaba en el radar del equipo más grande de Ucrania como lo es el Dinamo de Kiev, que ofreció 1.5 millones de euros. Más de 25 millones de lempiras para hacerse con los servicios del hondureño. Aunque lo que en nuestros ojos se ve como una oferta jugosa, no llenó las expectativas de Laris, que pedía 2.5 millones de euros para deshacerse del catracho. Al final no pudo concretarse la acción debido a la negativa de la directiva helénica, pero eso solo evidencia que Palma está haciendo las cosas de la mejor manera y que debe mantenerse en ese ritmo de competencia si quiere recibir más ofertas en el mercado invernal. Pero no me imagino por ahora ver a Palma en Ucrania, durante momentos críticos que vive ese país a raíz de la guerra con Ucrania. Por ahora está bien que se siga formando en el Eris, equipo que le dio su primera oportunidad para crecer en el exterior. Palma ya estará incorporándose a los trabajos de la selección nacional de cara al clásico americano a disputarse el sábado contra Argentina en Miami. Si sos un apasionado por el deporte más hermoso del mundo como es el fútbol, te va a encantar esta aplicación que es totalmente gratuita. Para dirigirte a OneFootball lo único que debes hacer es buscar el link en la descripción y al descargar la app tendrás todas las noticias, entrevistas post partido y resultados de tus ligas favoritas, incluyendo la actualidad del campeonato de Honduras que está al rojo vivo. Ahora... Hace tiempos no escuchábamos casos positivos por doping en Honduras. De los últimos y más recordados está el de Henry Figueroa en Costa Rica y Sergio Mendoza cuando jugaba en Motagua. Pero lo anunciado por FIFA no deja de sorprender. Resulta que el jugador del Real España, Wisdom Cuayé, dio positivo por Clostebol, una crema cicatrizante que se aplicó en la ceja en diciembre de 2021 luego de un partido contra el Olimpia donde recibió un codazo de Eddie Hernández que le provocó sangrado. Después del partido contra Estados Unidos que disputó Honduras en febrero de este año, Cuayé fue escogido para hacerse una prueba en la que dio positivo, por lo cual desde ese momento se mantiene suspendido y ya acumula siete meses y todavía le falta por cumplir otros once. Cuayé es un irresponsable, ingenuo o ignorante, pues es de cajón que las cremas cicatrizantes son prohibidas en los futbolistas, pero como aquí parece no les interesa leer ni prepararse, entonces por una inocentada hecho a perder casi dos años de carrera. El jugador fue suspendido por cuatro años inicialmente, pero abogados del Real España lograron reducirlo a 18 meses gracias a una serie de gestiones. Ahora, este caso solo viene a evidenciar lo que en su momento manifestó el ex entrenador del Real España y actual técnico del Cruz Azul, Potro Gutiérrez, sobre que había que hacer controles rigurosos de antidoping en el club y en la Liga Nacional. Tal vez lo de Cuayé no se trate de cocaína o alguna otra sustancia más conocida y dañina, pero con solo el hecho que vengamos a enterarnos muchos meses después de este caso de Cuayé, parece que el potro tenía razón y debe dársele más seriedad al caso, porque no sabemos qué se están metiendo nuestros jugadores, sabemos que se pasan echando las birrias, pero lo demás hay que revisarles las narices y el organismo. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te volvás a suscribir para que sigamos creciendo con una nueva propuesta deportiva en Honduras.